আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আমাদের আজকের অনলাইন ক্লাসে আমি প্রভাষক মোহাম্মদ ইলিয়াস আজম সহ তোমাদের সকলকে জানাচ্ছি স্বাগত আমাদের আজকের যে ক্লাস সেশনটি আমি এখন পরিচালনা করতে যাচ্ছি এটি হচ্ছে আমাদের দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য এবং যথারীতি আমাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বইয়ের আমরা হচ্ছে ষষ্ঠ অধ্যায় অর্থাৎ ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিয়ে এখন আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি সো এটা হচ্ছে ডাটা ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এই বিষয়ের আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস তো আমাদের আজকের ক্লাসে আমরা আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসের কন্টিনিউয়েশন মানে কন্টিনিউ করব অর্থাৎ হচ্ছে যে আমরা গত ক্লাসে যা পড়িয়েছি তার পরবর্তী আলোচনায় আমরা আজকে আসব সো আমাদের গত ক্লাসে আমাদের লাস্ট যেখানে গিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের যে মূল উপাদান সমূহ সেগুলো নিয়ে হচ্ছে আমরা কথা বলছিলাম তো সেখানে ছিল যে ডাটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পাইলার তারপর হচ্ছে ডাটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পাইলার তারপর হচ্ছে কুইরি প্রসেসর এবং ডাটাবেজ ম্যানেজার আমাদের ক্লাসের এই অংশে আমরা তোমাদেরকে একটা রিয়েল টাইম ডাটাবেজ দেখানোর চেষ্টা করব যাতে তোমাদের ডাটাবেজ সম্পর্কিত যে ধারণা সেটা হচ্ছে আরও সুস্পষ্ট হয় সেটার জন্য আমি হচ্ছে যে ডাটাবেজ অ্যাপ্লিকেশনগুলোর কথা আমাদের প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম তার মধ্যে একটি এখন তোমাদেরকে রান করে দেখাবো আমরা এখন মাইক্রোসফট উইন্ডোজ সার্ভার টু থাউজেন্ড টুয়েলভ আর টু এটি হচ্ছে লাইভ রান করব সেখান থেকে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব যে আমাদের আমাদের যে ডাটাবেজের আলোচনা নিয়ে আমরা লাস্ট ক্লাসে ছিলাম সেখানকার যে প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ সেটা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব এরই মধ্যে তোমরা কমেন্টের মাধ্যমে জানাও যে তোমরা ভয়েস ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ কি না বা অন্য কোথাও কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা তোমাদের দেখতে বা দেখা যাচ্ছে যে হয়তো ভিডিও স্পষ্ট আসছে না এমন কোনো সমস্যা অডিও ভিজুয়াল অডিও ভিডিও ইকুইপমেন্ট বা অডিও ভিজুয়াল ইকুইপমেন্ট নিয়ে তোমাদের কোনো যদি কমপ্লেন থাকে সেটা তোমরা বলতে পারো আচ্ছা তোমরা এখন ডিসপ্লেতে যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফট স্কিউল সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিও এটা হচ্ছে যে সার্ভারের একটা কম্পোনেন্ট এটা হচ্ছে যে মাদার সার্ভার মানে কমপ্লিট সার্ভার এখানে আছে তো একটা সার্ভারের ভিতরেই বেসিক্যালি ডাটাবেজ থাকে সো যে ডাটাবেজ নিয়ে কথা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে এখানে আমাদের ডাটাবেজে যদি আমরা ক্লিক করি আচ্ছা ডাটাবেজে যাওয়ার আগেই আমরা এখানে কিন্তু কিছু কম্পোনেন্ট দেখতে পাচ্ছি কম্পোনেন্ট দেখতে পাচ্ছি আমরা আমাদের যে লাস্ট আলোচনা ছিল সে আলোচনায় কিন্তু আমরা বলেছিলাম যে ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আর ডাটাবেজ এর মধ্যে যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে ডাটাবেজ ছাড়াও এর প্রপার ম্যানেজমেন্টের জন্য একটা সিস্টেম থাকে তো ওই সিস্টেমের মধ্যে দেখো কি কি জিনিস থাকে একটা হচ্ছে কি টোটাল এটা হচ্ছে যে সেন্ট্রাল ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ঠিক আছে তো এখানের মধ্যে আমাদের ডাটাবেজ ছাড়াও আছে সিকিউরিটি কম্পোনেন্ট আছে আছে সার্ভার অবজেক্টস আছে রিপ্লিকেশন আছে ম্যানেজমেন্ট সো আমরা একটু কিছুক্ষণের জন্য তোমাদের যে ডাটাবেজের কম্পোনেন্টগুলোর সম্পর্কে রিয়েল ধারণার জন্য একটু ভিতরে গিয়ে দেখি ফার্স্ট অফ অল আমরা ডাটাবেজ ওপেন করি আমরা ডাটাবেজ ফোল্ডারটা ওপেন করি তো সেখানে আমরা যেটা দেখতে পাবো এখানে সিস্টেম ডাটাবেজ দেওয়া আছে আর এখানে হচ্ছে ওই ডাটাবেজের এখানে একটা নতুন ডাটাবেজ ক্রিয়েট করা আছে যেটার নাম হচ্ছে এমপ্লয়ি ইনফো এই যে আমরা যে আকৃতির দেখতে পাচ্ছি এই আকৃতিটার মাধ্যমে হচ্ছে আমরা ডাটাবেজকে বোঝাই তো সেখানে যদি আমরা ক্লিক করি দেখা যাবে যে ডাটাবেজের ভিতরে যে জিনিসগুলো থাকে 
ডাটাবেজের ভিতরে কি থাকে বেসিক্যালি ডাটাবেজ টেবিল থাকে যেগুলো যেখানে আমরা ডাটা নিয়ে কাজ করি আমরা যে আমরা আমাদের বইয়ের আলোচনায় যে জিনিসগুলো দেখাবো সেগুলো মেনলি হচ্ছে ডাটাবেজ টেবিল যেমন আমরা ডাটাবেজ টেবিলটা হচ্ছে ওপেন করি আমরা এখানে এটা হচ্ছে আমাদের ডাটাবেজ টেবিল এই ডাটাবেজ টেবিলকে যদি আমরা ভিউ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এই ডাটাবেজ টেবিলে কি কি ধরনের ডাটা আছে এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে একটা এক্সকিউএল কুইরি রান হইলো এবং রান হওয়ার পরে এখানে জাস্ট এখানে কি কি জিনিস আছে সেটা দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ইনাম স্ট্রিট সিটি এখানে জাস্ট এই ফিল্ডগুলো হচ্ছে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে ডাটাবেজ টেবিল এখানে আমরা চাইলে এটাকে ম্যানুয়ালি বা এসকিউএল কুইরি দুইভাবেই হচ্ছে আমরা ডাটা ইনপুট করতে পারি এটা এখনই আমরা দেখাবো না এখনই দেখাইলে দেখা যাচ্ছে যে যে সিম্প্লিসিটি ক্লাসের সেটা কম্প্রোমাইজ হয়ে যাবে আমরা গ্র্যাজুয়ালি এগুলো দেখাবো তোমাদেরকে পরে তা এখন এখানে ডাটাবেজ টেবিলটা বেসিক্যালি হচ্ছে যে টেবিল তোমাদেরকে আমি প্রিভিয়াস ক্লাসে দেখাইছিলাম যে যে রো থাকবে কলাম থাকবে সেখানের মধ্যে কলামের মধ্যে হচ্ছে অ্যাট্রিবিউটগুলো থাকবে আর রোর মধ্যে হচ্ছে যে রেকর্ডগুলো থাকবে আমরা সেগুলো সামনে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব জাস্ট আমরা ডাটাবেজের একটা রিয়েল টাইম ডাটাবেজের কমপ্লিট ভিউ নিয়ে কথা বলতেছিলাম তো এরপরে হচ্ছে ডাটাবেজের ভিউ আছে তারপরে হচ্ছে তোমার হচ্ছে সিনোনিমস প্রোগ্রামাবিলিটি তারপর হচ্ছে সার্ভিস ব্রোকার তারপরে স্টোরেজ তারপরে সিকিউরিটি এগুলো হচ্ছে কি এই এমপ্লয়ি ডাটাবেজের কম্পোনেন্ট যেগুলো এখানে ডিপ্লয়েড অবস্থায় আছে তা আমরা তাহলে যেটা বুঝাইতে যাচ্ছি যে যে ডাটাবেজ যে যেটা নিয়ে আমরা পড়তেছি শুধু এটা এক বিষয় তারপরে ডাটাবেজের যে একক ডাটা সেটা এক বিষয় আবার ডাটা নিয়ে যখন নাকি আমরা কথা বলবো ডাটার দেখা যাচ্ছে সাইজের একটা বিষয় থাকে যে একেবারে ডাটার মিনিমাম একক কি সেটা হচ্ছে বিট তো সেটা আমরা গ্র্যাজুয়ালি সবই আলোচনা করব কিন্তু কমপ্লিট পিকচারটা দেখানোর জন্য তোমাদেরকে হচ্ছে আমরা এখানে নিয়ে আসছি তো ডাটাবেজ সিকিউরিটির মধ্যে কী থাকে ডাটাবেজ সিকিউরিটির মধ্যে লগ ইন কন্ট্রোল থাকে তারপর দেখা যাচ্ছে যে সার্ভার রোল মানে রোল বেইজ অ্যাক্সেস কন্ট্রোল শুধু লগ ইন কন্ট্রোলটা দেখা যাচ্ছে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের যে অ্যাক্সেস থাকবে একজন সাধারণ ইউজারের সে ধরনের অ্যাক্সেস থাকবে না সো রোল বেইজ হচ্ছে যে অ্যাক্সেসটা কন্ট্রোল করা তারপরে ক্রিডেন্সিয়াল যে ইনফরমেশনগুলো ম্যাচিং করে যাতে হচ্ছে সে অথেন্টিকেশনটা সফলভাবে করতে পারে সেটার বিষয় থাকে তারপরে সার্ভার অবজেক্টসের ভিতরে থাকে কি যে ব্যাক আপ ডিভাইসেস থাকে তারপরে লিঙ্কড সার্ভার থাকে তারপরে ট্রিগার্স থাকে এগুলো আরও মানে আমাদের সিলেবাসের বাইরের টপিক অনেকটা কিন্তু স্টিল জাস্ট কি থাকে বাই নেম জানার জন্য হলেও তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এখানে রিপ্লিকেশনের ভিতরে থাকে যে যে লোকাল সাবস্ক্রিপশন দেখা যাচ্ছে এইটা ডাটাবেজ দিয়ে হয়তো মাইক্রোসফট অ্যাজিওর বা ক্লাউডের মধ্যে হয়তো রান করতেছে তো এটার লোকাল একটা হচ্ছে যে কপি সে যাতে রেখে দেয় হ্যাঁ রিপ্লিকেশন মানে হচ্ছে অনুরূপ কপি আর কি অনেক সময় তোমরা শুনবা যে ফোনের রিপ্লিকা বা এরকম কিছু আর কি তো এখন এখানের মধ্যে হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কী আছে একটা হচ্ছে পলিসি ম্যানেজমেন্ট আর একটা হচ্ছে যে এক্সটেন্ডেড ইভেন্টস আর তারপর হচ্ছে এসকিউল সার্ভার লগস লগস মানে হচ্ছে রেকর্ড যে একটা পার্টিকুলার সময়ে যে কি পরিমাণ ডাটার পরিবর্তন হচ্ছে সেটা যে রেকর্ড সেটাকে আমরা বলি লগ তো যাই হোক এটা হচ্ছে আমাদের একটা ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্টের কম্পোনেন্ট কমপ্লিট ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট কম্পোনেন্ট তাহলে তাহলে আমরা যেটা বুঝাতে যাচ্ছি যে ডাটাবেজ বা ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বলতে যে কমপ্লিট পিকচার যেটা যেটা আমাদের রিয়েল ওয়ার্ল্ডে আছে সেটা যদি আমি ভিজুয়ালাইজেশন করতে পারি তাহলে হচ্ছে আমার পড়ার যে যে দেখা যাচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা আরও বেশি সহজ হবে ঠিক আছে তা আমরা হচ্ছে আমাদের ক্লাস প্রেজেন্টেশনে চলে যাচ্ছি আমরা আমাদের ক্লাস প্রেজেন্টেশনে ব্যাক করতেছি আশা করি ডাটাবেজের যতটুকু নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেটা খুবই সুস্পষ্ট যে আমরা যা বলেছি তা দেখিয়েছি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা কিন্তু এক্সপ্লেনও করা করার চেষ্টা করছি প্রপারলি যে আসলে কোন জিনিসটা কি এবং কোন জিনিসটা কিভাবে কাজ করে আমরা আমাদের ক্লাসের পর অংশ চলে যাচ্ছি তো যেটা তোমাদের একটু আগে বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে যদি আমার ভয়েস ক্লিয়ার না হয় বা কোনো সমস্যা থাকে আমাদের ক্লাসের সেটা আমাকে কমেন্ট সেকশনের মাধ্যমে জানাতে হবে আর একই সাথে তোমরা যারা ক্লাস অ্যাটেন্ড করছো তোমরা ক্লাসের কমেন্ট সেকশনে তোমাদের নাম রোল নাম্বার গ্রুপ এগুলো হচ্ছে মেনশন করে দিবা যাতে আমরা ট্র্যাক করতে পারি যে কোন কোন স্টুডেন্ট আমাদের ক্লাস অ্যাটেন্ড করছে আমি একটু চেক করে নিচ্ছি বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে যদি আমার ভয়েস ক্লিয়ার না করছো তোমরা ক্লাসের কমেন্ট সেকশনে তোমাদের নাম রোল নাম্বার গ্রুপ এগুলো হচ্ছে মেনশন করে দিবা ফাইন সাউন্ড শোনা যাচ্ছে আমি নিজে ম্যানুয়ালি একটু চেক করে নিলাম সো আমরা আমাদের প্রেজেন্টেশনের পর অংশে চলে যাচ্ছি এখন হচ্ছে ডাটা অ্যাবস্ট্রাকশন এখানে অ্যাবস্ট্রাকশন বলতে
বাংলায় তো আমি তোমাদেরকে একটু বলে নেই যে আমার ক্লাস প্রেজেন্টেশন আমি ইংলিশে করার চেষ্টা করছি এটা হচ্ছে যে তোমাদের যাতে রিয়েল যে কনসেপ্টটা সেটা যাতে একেবারে মানে প্রিসাইজ হয় প্রিসাইজ কীরকম যে একেবারে কম কথায় মূল বিষয়টা দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন বইয়ে ট্রান্সলেশন করতে গিয়ে ওরা কি হচ্ছে কি যে অপ্রয়োজনীয় কথা লিখছে যেখানে তোমার দেখা যাচ্ছে যে হয়তো তুমি ভুল ধারণা পাচ্ছ সেই জন্য আমরা ইংলিশ থেকে নিচ্ছি এবং আমি খুব ভালোভাবে ট্রান্সলেট করে বা এক্সাম্পলের সাথে সেটা তোমাদেরকে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করতেছি বা তোমরা যদি প্রশ্ন করো সেখান থেকে সেটাও আমি তোমাদেরকে আনসার দেবো ইনশাল্লাহ তো এটা ছাড়া আমরা যতটুকু টপিক কভার করব সেটা আবার মূল বইয়ের সাথে তোমাদেরকে মিলিয়ে দেখাবো যাতে তোমাদের মানে বুঝে নিতে সমস্যা না হয় বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি চাই যে যে ডাটাবেস কনসেপ্ট নিয়ে আমি ক্লাস নিচ্ছি যেহেতু সেটা তোমরা হায়ার স্টাডিজ যারা করবা তাদেরও হচ্ছে যে পাঠ্য পাঠ্যপুস্তকে থাকবে অর্থাৎ যারা সিএসি পড়বে বা যদি ইভেন এখন অনার্স সিলেবাসেও বা ডিগ্রি সিলেবাসেও কিন্তু আইসিটি আসে সেখানে তোমরা যখন পড়তে যাবা তোমাদের এই পড়াগুলো জাস্ট পরীক্ষা পাশের জন্য না অন্তত কনসেপ্টটা যদি ক্লিয়ার হয়ে যায় সারা জীবনই তোমার কাজে লাগবে সেইভাবে তোমাদেরকে পড়ানোর চেষ্টা করতেছি আর কি তো ঠিক আছে আমরা চলে যাচ্ছি এখন আমাদের হচ্ছে যে অ্যাবস্ট্রাকশন লেভেলটা হচ্ছে তিনটা লেভেলে হয় একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল লেভেল একটা হচ্ছে লজিক্যাল লেভেল একটা হচ্ছে ভিউ লেভেল এখন আমরা একটু ব্যাখ্যা করি যে ফিজিক্যাল লেভেল কোথায় লজিক্যাল লেভেল কোথায় আর ভিউ লেভেল কোথায় ভিউ লেভেলটা হচ্ছে যে ভিউ লেভেলটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন ইউজার যারা সাপোজ আমি তুমি বা আমরা যখন নাকি একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করি কাস্টমার যারা বা ক্লায়েন্ট যারা ওরা ডাটাবেজের যে ফর্মটা দেখতে পায় সেটা হচ্ছে যে ভিউ লেভেল লজিক্যাল লেভেল হচ্ছে যে ডাটাবেজ যারা প্রোগ্রামিং করে যেমন হচ্ছে যে ডাটাবেজ প্রোগ্রামার বা ধরো হচ্ছে যে ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হ্যাঁ এরা হচ্ছে যে আমাদের ডাটাবেজের যে ফর্মেটটা নিয়ে কাজ করে সাপোজ ডাটাবেজ তৈরি করলো একটু আগে আমরা যেটা দেখাইলাম যে যেটা যেটা কিন্তু সাধারণত দেখা যায় না তো এই ধরনের যে দেখা যাচ্ছে যে ব্যাক ইন ডাটাবেস দেখতে পাচ্ছি ডাটাবেস টেবিল দেখতে পাচ্ছি টেবিলের কলাম কি সেগুলো দেখতে পাচ্ছি কোথায় কি ভ্যালু আছে লগ ইন এই যে আমরা এন্টার পিকচারটা দেখতে পাচ্ছি যে ভিউটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে লজিক্যাল ভিউ এখন একজন একজন স্টুডেন্ট যে কিনা তার অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করছে সে কিন্তু যে সাপোজ হচ্ছে তোমরা কিছুদিন আগে কলেজ অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করলাম ওখানে তোমরা যে ভিউটা পাইছো ওই ভিউটাতে তোমরা কিন্তু যে আমাদের অ্যাডমিশনের যে সেন্ট্রাল ডাটাবেজ ওই ডাটাবেজে তোমার ডাটাটা কোন টেবিলে যাচ্ছে কোন টেবিলের কোন কলামে কি আছে সেটা কিন্তু ওখান থেকে দেখা যায় না কারণ হচ্ছে কি ওইটা হচ্ছে ভিউটা রিস্ট্রিক্টেড অনলি ফর হচ্ছে যে দ্য প্রোগ্রামার্স তো ওইটা হচ্ছে লজিক্যাল ভিউ আর ফিজিক্যাল লেভেল ভিউটা হচ্ছে যে ডাটাবেজের যে সেন্ট্রাল ডাটাবেজ সার্ভার ওই সার্ভারের ভিতরে একেবারে বিট বাই বিট ডাটাটা যেভাবে সাজানো আছে সেটা তো ফিজিক্যাল লেভেল ভিউটা হচ্ছে আমাদের জানার প্রয়োজন নাই কারণ হচ্ছে যে এটা হচ্ছে আমাদের যারা এখন হচ্ছে স্টুডেন্ট বা দেখা যাচ্ছে ইভেন ডাটাবেস প্রোগ্রামার ওটা হচ্ছে যে তাদেরও হচ্ছে কনসার্ন না কনসার্ন হচ্ছে যারা ডাটাবেস ডিজাইনার যেমন হচ্ছে যে আমি ডাটাবেসটা কয়টা টায়ারে ভাগ করব বা দেখা যাচ্ছে ডাটাবেসের জন্য আমি কি কি হার্ডওয়্যার সিলেক্ট করব কোন ধরনের ডাটাবেজের জন্য আমার মিনিমাম কি কি হার্ডওয়্যারের রিকোয়ারমেন্ট আছে এগুলো যখন নাকি আমরা মানে অ্যানালাইসিস করতে যাব সেই লেভেলের অ্যানালাইসিস বা ডিসিশন মেকিংয়ের জন্য আমাদের ফিজিক্যাল লেভেলটা হচ্ছে যে মোটামুটি বোঝা দরকার আছে তো এই হচ্ছে আমাদের এই হচ্ছে আমাদের ডাটাবেজ অ্যাবস্ট্রাকশনের বিষয়টা তো ডাটাবেজ অ্যাবস্ট্রাকশনের পরে আসে ডাটাবেজ ইউজার তো যেটা আমরা একটু আগে বলতেছিলাম তো এখানে দেখো যে প্রথম হচ্ছে নেটিভ ইউজার বা দেখা যাচ্ছে অ্যাপ্লিকেশান ইউজার বা বা ক্লায়েন্ট আমরা যারা ইউজ করি সাপোজ একজন স্টুডেন্ট যদি হয় যে যে হচ্ছে তার ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের চেষ্টা করছে বা রেজিস্ট্রেশনের চেষ্টা করছে তার ক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে যে আমাদের যে নেটিভ ইউজার ওরা আর অ্যাপ্লিকেশান প্রোগ্রামারটা হচ্ছে কি যে যে এই ডাটাবেস হ্যান্ডেল করার জন্য সাপোজ একটা সফটওয়্যার কেউ বানাইলো বানানোর পরে যে ক্লায়েন্ট অফিসের আইটি প্রোগ্রামারকে দিল হ্যাঁ যে সে মোটামুটি প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ধরনের টেবিল মানে দেখা যাচ্ছে কাস্টমাইজ হচ্ছে যে রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জ করে দিয়ে সে হচ্ছে মোটামুটি ডাটাবেসটা হ্যান্ডেল করতে পারে মানে ওই কোম্পানির মানে থার্ড পার্টি কোম্পানির আমাদের যে আইটি পার্সন সে ডাটাবেসটা নিয়ে যেভাবে কাস্টমাইজেশান করে দিতে পারে সেটা হচ্ছে ডাটাবেস প্রোগ্রামার বা অ্যাপ্লিকেশান প্রোগ্রামার আর সবস্টিকেটেড ইউজার হচ্ছে কি সে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশান প্রোগ্রামের হচ্ছে আর একটু বেশি নলেজেব
সে যা দিল এর পরেও যদি কাস্টমাইজ কোনো কিছু প্রয়োজন হয় কোনো কাস্টমাইজ রিপোর্টের প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা একটু আগে যে ভিউটা দেখাইলাম যে এসকিউল কিউর কিউরি রান করতেছে ওখানে এসকিউল ফিল্ডে গিয়ে সে গিয়ে দেখা যাচ্ছে কি প্রয়োজনীয় রিপোর্ট দেখা যাচ্ছে সে তৈরি করতে পারবে এই ধরনের ইউজাররা হচ্ছে সব সিক্রেট মানে মোর নলেজেবল এবং একজন ডাটাবেজের মধ্যে সবচেয়ে টপ লেভেলের ইউজার হচ্ছে একজন ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সে হচ্ছে ডাটাবেজ স্কিমা থেকে শুরু করে ডাটাবেজের যে কোনো জিনিসের সম্পর্কে সে ধারণা রাখে এবং হচ্ছে সে প্রয়োজন অনুসারে যে কোনো ধরনের পরিবর্তন পরিবর্ধন করার মতো সক্ষমতা রাখে তো আমাদের এটা হচ্ছে কি যে ডাটাবেজের বিভিন্ন ধরনের ইউজারের হচ্ছে একটা ডায়াগ্রাম যেটা হচ্ছে যে ইম্পর্টেন্ট তো এখন আমরা পরের হচ্ছে যে আমাদের যে স্লাইড সেখানে চলে যাই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডাটাবেজ স্কিমা এবং হচ্ছে যে ইনস্ট্যান্স আমি যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছি আমি যে বিষয়গুলো কথা নিয়ে কথা বলছি এগুলো কিন্তু ফুল চ্যাপ্টারের একেবারে মানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো মানে যেগুলো না কভার করলেই না এবং হচ্ছে যে ডাটাবেজটা ভালোভাবে বোঝার জন্য ইম্পর্টেন্ট টপিক সো আশা করি হচ্ছে তোমরা খুবই মনোযোগের সাথে হচ্ছে ক্লাস দেখবা এবং প্রশ্ন থাকলে হচ্ছে যে তোমরা প্রশ্ন করবা মানে তোমরা হচ্ছে যে কন্টেন্ট দেখতে পাচ্ছ ইংলিশে ফাইন মানে দেখা যাচ্ছে যে যে ইন্টারমিডিয়েট লেভেল স্টুডেন্ট বা এইচএসি স্টুডেন্ট এখানে যে ইংলিশটা এটা কিন্তু ইজি ইজি ইংলিশ মানে পড়ে না বোঝার মতো কিছু না এর পরেও হচ্ছে যদি তোমাদের কনফিউশন থাকে তাহলে তোমরা হচ্ছে যে আমার যে প্যারাল ভয়েস এবং এক্সপ্লানেশন সেটা থেকে শুনে বোঝার চেষ্টা করো তারপরে নাও বুঝলে তোমরা কমেন্ট করো এই জায়গাটায় বুঝি নাই এটা কি ঠিক আছে তো আমাদের হচ্ছে যে ডাটাবেজ স্কিমাটা কি আমি এর আগের ক্লাসেও এটা নিয়ে একটু আলোচনা করেছিলাম ডাটাবেজ স্কিম এটা হচ্ছে যে ডাটাবেজের এন্টায়ার ডিজাইন স্ট্রাকচার ঠিক আছে এন্টায়ার ডিজাইন বা দেখা যাচ্ছে ব্যাকবোন অফ এ ডাটাবেজ একেবারে মেইন ডাটাবেজের যে কাঠামো সেটা হচ্ছে ডাটাবেজ স্কিমা আমরা যদি এখানকার সরাসরি ডেফিনেশনটা যদি একটু দেখি যে অ্যান অ্যানালগ অ্যানালজি অ্যানালজি মানে কি অ্যানালজি মানে হচ্ছে যে লজিক্যাল অ্যানালাইসিস অব দ্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কুড বি দ্য ডেফিনেশন অফ ভেরিয়াস ভেরিয়েবলস উইথ দেয়ার ডাটা টাইপ যখন নাকি এখানের মধ্যে আমরা ডাটাবেজকে যদি একটা ডাটাবেজের যে কনস্টেন্টগুলো এটা যদি আমরা অ্যানালাইসিস করতে যাই তখন আমরা দেবো কি যে ডাটাবেজের ও একটা এসকিউল কমান্ডের ভিতরে দেখা যাচ্ছে সাপোজ আমি একটা টেবিল ক্রিয়েট করতে বলতেছি তো ওখানের মধ্যে আমার কি করতে হবে টেবিলের নাম দিতে হবে তারপর টেবিলের হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের যে অ্যাট্রিবিউটগুলো থাকবে সেগুলো মেনশন করতে হবে তারপর প্রত্যেকটা অ্যাট্রিবিউটের ডাটা টাইপ মেনশন করতে হবে ডাটা মেনশন করার পরে ডাটা টাইপের ওই যে ডাটা ফিল্ডের সাইজটা আমাকে মেনশন করতে হবে কেমন তো ইন কেস অফ রিলেশনাল ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দ্য ডেফিনেশন অফ টেবিল নেইমস অ্যান্ড দে আর ফিল্ড উইথ ডাটা টাইপ উইল বি দ্য ডাটাবেজ স্কিমা তাহলে এখানে কি বলা হচ্ছে এই যে এই যেই কনসেপ্টগুলোর কথা আমরা বললাম যে ডাটাবেজ টেবিলের নেম এবং দেয়ার ফিল্ড এবং ডাটা টাইপ ফিল্ড মানে হচ্ছে ফিল্ড ল্যাংথ যে সেটা মেমোরিতে কি পরিমাণ জায়গা নেবে সাপোজ আমি বললাম যে স্টুডেন্ট ভার্কের মানে এস টি ইউ দিলাম মানে স্টুডেন্ট মিন করলাম এটা হচ্ছে ডাটাবেজ ভেরিয়েবল ডাটাবেজের কনসেপ্ট এটা হচ্ছে ডাটাবেজ ভেরিয়েবল তারপর আমি ভার্কের বললাম মানে হচ্ছে কি ভেরিয়েবল ক্যারেক্টার বললাম মানে এটা হচ্ছে একটা ডাটা টাইপ আর তারপরে আমি গিয়ে লিখলাম যে টু হান্ড্রেড ফার্স্ট ব্যাকেটে লিখলাম টু হান্ড্রেড মানে কি এর ল্যাংথ হবে যে টু হান্ড্রেড ডিজিট সে এখানে ইনপুট করতে পারবে সাপোজ আমরা মোবাইল যেরকম ডিজিট হিসাবে কাউন্ট করে যে এগারো ডিজিটের ফোন নাম্বার হয় যদি এগারো ডিজিটের ফোন নাম্বার আমি রেস্ট্রিক্ট করে দিই তো আমি বারো ডিজিটার ওখানে ইনপুট করতে পারবো না একশো পঞ্চাশ ডিজিট তার পর তো ওইভাবে ফিল্ডের একটা ল্যাংথ মেনশন করতে হয় তো প্রত্যেকটা একটা রিলেশনাল ডাটাবেজ টেবিলের ক্ষেত্রে বা একটা নর্মাল ডাটাবেজ টেবিলের ক্ষেত্রে আমাদের কি হয় যে এই যে এই যে স্ট্রাকচারগুলো ডিফাইনিং যে কমান্ডগুলো এসকিউল কমান্ডগুলো আছে সেগুলোকে নিয়ে আমাদের যে ডাটাবেজ হয় বা যে যে কমান্ডটা হয় সেটাকে আমরা বলি ডাটাবেজ স্কিমা আর ডাটাবেজ স্কিমাটা বেসিক্যালি টেবিল বা ডাটাবেজ তৈরি করার সময় হয় প্রথমবারের মতো হ্যাঁ এটা এটা হচ্ছে যে পরে আপডেট করার জন্য বা অন্য কিছু করার জন্য মানে মোট কথা হচ্ছে ডাটাবেজের স্ট্রাকচার যে ডিফাইনিং কমান্ডগুলো সেগুলোকে আমরা বলতেছি ডাটাবেজ স্কিমা তাহলে ডাটাবেজ ইনস্ট্যান্সটা কি সেটা একটু আমরা আলোচনা করি ডাটাবেজ ইনস্ট্যান্স দ্য কলেকশন অফ ইনফরমেশন স্টোর্ড ইন দ্য ডাটাবেজ অ্যাট আ পার্টিকুলার মোমেন্ট ইস কল ডাটাবেজ ইনস্ট্যান্স তাহলে এখানে কি বলা হচ্ছে দ্য কলেকশন অফ ইনফরমেশন যে ইনফরমেশনের হচ্ছে যে সংগ্রহ স্টোর্ড ইন দ্য ডাটাবেজ অ্যাট আ পার্টিকুলার মোমেন্ট যে একটা ডাটাবেজের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সময়ে
স্কিমার কথা বলছিলাম সেটা যদি একটা বুক সেলফের একটা খালি বুক সেলফ এবং বিভিন্ন তাক হয় যেখানে কোনো বই নাই সেটা হচ্ছে স্কিমা আর যখন আগে আমি ইনস্ট্যান্স বলবো সেটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট দিনে আমি ওই সেলফের সামনে গেলাম যাওয়ার পরে আমি ওখানে যে কয়টা বই পাইলাম ওই সেলফ সহ সেলফের বিভিন্ন তাক সহ আমি যে বইগুলা পাইছি বা ইনফরমেশনগুলোকে পাইছি আমি সেটাকে বলবো যে ইনস্ট্যান্স মানে কাইন্ড অফ ইনস্ট্যান্ট স্ক্রিনশট আবার ডাটাবেজ এরকম তুমি বলতে পারো ঠিক আছে ধরো হচ্ছে যে একটা রাস্তা দেওয়া আছে এখন এই রাস্তার যে স্ট্রাকচার সেটা হচ্ছে ধরো স্কিমা এখন এই রাস্তার রাস্তাটা কিন্তু কোনো সময় ফাঁকা থাকতে পারে আবার কোনো সময় অনেক লোক থাকতে পারে কোনো সময় একজন বা দুজন লোক থাকতে পারে লোক থাকতে পারে এখন তুমি ছবি উঠানোর সময় এখানে রাস্তা এবং রাস্তার মধ্যে যে কয়জন লোক ছিল সেটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্স আর এই রাস্তাটা হচ্ছে রাস্তা একা মানে যে মেইন স্ট্রাকচার যেটা দিয়ে মানুষ যাওয়া আসা করা পসিবল সেটা হচ্ছে স্কিমা আমি আশা করি বুঝাইতে পারছি আমরা একটু পরে যাই যে অ্যানালজি টু দ্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ উড বি দ্য ভ্যালুজ স্টোর্ড ইন দ্য ভেরিয়েবলস ডিউরিং দ্য এক্সিকিউশন অফ প্রোগ্রাম এখানে কি বলা হচ্ছে যে ভ্যালু স্টোর্ড যেই মানগুলো হচ্ছে যে ওখানের মধ্যে জমা থাকে সাপোজ হচ্ছে আমি বললাম যে স্টুডেন্ট নেম এটা হচ্ছে আমার একটা ফিল্ড বা এটা হচ্ছে একটা অ্যাট্রিবিউট এখন এই স্টুডেন্ট নেমের জায়গায় আমি যদি লিখি ইলিয়াস বা আমি যদি লিখি মাসুদ বা আমি যদি লিখি রানা হ্যাঁ তো এইগুলো যেগুলো হবে এই ভ্যালু যেগুলো স্টোর হবে সেগুলো হচ্ছে ইনস্ট্যান্সের মধ্যে পড়ে সেগুলো কিন্তু স্কিমার মধ্যে পড়ে না তো ইন কেস অফ রিলেশনাল ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দ্য ডাটা স্টোর্ড ইন ভেরিয়েবল ভেরিয়াস টেবিলস অ্যাট আ পার্টিকুলার টাইম কি বললো যে ডাটা স্টোর্ড যে ডাটাটা স্টোর্ড হয় ইন ভেরিয়াস টেবিলস বিভিন্ন ধরনের টেবিলে ডাটাবেস টেবিলে অ্যাট আ পার্টিকুলার টাইম ইজ দ্য ইনস্ট্যান্স অফ দ্য ডাটাবেস তাহলে হচ্ছে কি যে ডাটাবেসের একটা পার্টিকুলার সময়ে বিভিন্ন ধরনের যে ভ্যালুগুলো হচ্ছে স্টোর হয় ডাটাবেসের বিভিন্ন টেবিলে সেই ভ্যালুগুলোকে আমরা বলতে থাকি ডাটাবেজ ইনস্ট্যান্স আমার কাছে মনে হয় একেবারে কনসেপ্টটা মানে ডাটাবেজ স্কিমা কি ডাটাবেজ ইনস্ট্যান্সটা কি একেবারে এখান থেকে ক্লিয়ার তাহলে যে ডাটাবেজ এবং ডাটাবেজের টেবিলগুলোর যে স্ট্রাকচার সেটা হচ্ছে ডাটাবেজ স্কিমা এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে ডাটাবেজের বিভিন্ন টেবিলের যে ভ্যালুগুলো স্টোর হয় সেগুলো হচ্ছে ডাটাবেজের ইনস্ট্যান্স কেমন তো আমরা এবার চলে যাচ্ছি ডাটাবেজ ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে যে আমাদের আলোচনা যে আমাদের যে ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ডাটাবেজ যে ল্যাঙ্গুয়েজ তো ডাটাবেজ ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে আমাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আমরা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে এস কিউ এল অর্থাৎ স্ট্যান্ড স্ট্রাকচার্ড কুইরি ল্যাঙ্গুয়েজ এখন ডাটাবেজ ল্যাঙ্গুয়েজ আর ইউজড টু রিড আপডেট অ্যান্ড স্টোর ডেটা ইন এ ডাটাবেজ তাহলে এই ডাটাবেজ ল্যাঙ্গুয়েজটা কেন ব্যবহার করা হয় রিড করতে মানে ডাটাকে সে মানে প্রদর্শন করতে এখানে রিড ডাটা বলতে আসলে ডাটা প্রজেকশন বা প্রদর্শনকে আমরা বুঝি বা ডাটা প্রেজেন্টেশন যেটা তারপর হচ্ছে যে বা ডিসপ্লে বা আউটপুট তারপরে আপডেট মানে হচ্ছে ডাটার পরিবর্তন এবং স্টোর মানে সংরক্ষণ একটা হচ্ছে কি পড়া মানে ডিসপ্লে করা আর একটা হচ্ছে আপডেট মানে পরিবর্তন করা এবং হচ্ছে কি সংরক্ষণ করা এইসব কাজে আমাদের কি হয় যে ডাটাবেজের জন্য আমাদের কি ডাটাবেজ ল্যাঙ্গুয়েজের প্রয়োজন হয় স্টিল ডাটাবেজে আমরা যে কোনো অপারেশন করতে যাই মানে ডাটাবেজ ইজ নট লাইক অলওয়েজ ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ লাইক ক্লিক ক্লিক করে করে করবো নট অলওয়েজ দ্যাট যদি আমরা ক্লিক ক্লিক করে অভ্যাস করি তাহলে হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট পার্টিকুলার রিপোর্ট যখন আমাকে কল করতে হবে যেটা হচ্ছে আমার মানে দেখা যাচ্ছে যে আমার জাস্ট ক্লিকিংয়ের মাধ্যমে আমি পারতেছি না সেখানে গিয়ে কিন্তু আমি আর কাজ করতে পারবো না কিন্তু আমার যখন ল্যাঙ্গুয়েজ জানা থাকবে আমি আমার প্রয়োজন অনুসারে যে কোনো ডাটাবেস থেকে যে কোনো সময় যে কোনো ধরনের রিপোর্ট আমি কল করতে পারবো তো দেয়ার আর সেভারাল সার্চ ল্যাঙ্গুয়েজেস দ্যাট ক্যান বি ইউজড ইন দিস পারপাস ওয়ান অফ দ্যাম ইজ এসকিউল তো এসকিউল হচ্ছে ওয়ান অফ দ্যাম তো ডাটাবেজের মধ্যে কিন্তু অনেক ধরনের ডাটাবেজ আছে যেমন জেনারেল ডাটাবেজ রিলেশনাল ডাটাবেজ তারপর নো এসকিউল ডাটাবেজ আছে আমরা এই যে যেমন হচ্ছে আমাদের যে পাইথনের জন্য আমরা যে ডাটাবেস ব্যবহার করি হুম মঙ্গো টিভি ওটাকে আমরা বলি কিন্তু নো এসকিউল ডাটাবেস মানে খুবই সিম্পল আর কি যদিও ডাটাবেস ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো কিন্তু ফোর্থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ আর কি আমরা যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের যে আলোচনা ছিল সেখানে আমরা কিন্তু যেগুলো আলোচনা করছি এগুলো হচ্ছে ফোর্থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমরা এখানে যেটা বলবো যে ডাটাবেস ল্যাঙ্গুয়েজের আমাদের সরাসরি কোন কোন ধরনের কম্পোনেন্টগুলো আছে একটা হচ্ছে কি ডাটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ আর একটা হচ্ছে ডাটা কন্ট্রোল ল্যাঙ
स्पेसिफाइज द डाटाबेज स्कीमा अर्थात ये डाटाबेज स्कीमा बोलते हमें क्यों बोलोम डाटाबेजर जो काठामो तर डाटाबेज टेबिलर जो काठामो यारा स्पेसिफाई कर दे डाटाबेज एर डाटा डेफिनेशन लैंगुएज अर्थात स्कीमा एर क्च व स्कीमा रिलेटेड कमांडगू जी लैंगुएज दिए से डाटा डेफिनेशन लैंगुएज तो दिज लैंगुएज प्रोवाइड्स अ सेट अफ कमांड सूच कैन भी यूज टू डिफाइन जेखने की कि धरण मैं क्च कर डेफिनेशन क्यों डेफिनेशन देखने शिखब से ह्वाट इज द डाटा इन द डाटा अर्थात डाटा टाइप ठीक है ह्वाट इज द डाटा तपर हो ह्वाट इज द रिलेशन विटुईन वेरियस डाटा इलिमेंट्स एपर हो एक हे डाटार टाइप मैं डाटार डेफिनेशन तपर हो विभिन्न धरण डाटार मध्यकार रिलेशन जे बा सम्पर्क से एक ही टेबिलर होते एकाधिक टेबिलर होते कैमन तर व्हाट आर द इंटीग्रिटी कन्स्टेंट पुट अन वेरियस डाटा आइटेम नीडेड टू बी सैटिस्फाइड जो ये एक डाटार साथ डाटार साथ मिल करते गले की धरण कन्स्टेंट्स की कि धरण कंडिशन आज अवश्य मानते हैं से डाटा डेफिनेशन लैंगुएज ठीक कर दे कम तो इट उल बी यूज टू डिफाइंड द रेकर्ड्स और स्ट्राक्चार्स अफ डाटाबेज तेल एटे कि डाटाबेजर मध्य रेकर्ड और स्ट्राक्चार डाटाबेजर रेकर्डा कि धरण और स्ट्राक्चार्ट की धरण है ये डिफाइन कर दे मानी निर्दिष्ट कर दे ठीक कर दे के डाटा डेफिनेशन लैंगुएज ठीक है ये ठीक कर दे के डाटा डेफिनेशन लैंगुएज सो तेल डाटा डेफिनेशन लैंगुएज डिडीएल स्टेटमेंट्स आर कम्पाइल्ड टू फर्म अफ डाटा डिक्शनारि और डाटा डिकटरि हुईज कन्टेंट द मैटा डाटा दैट इज डाटा अबाउट डाटा मैटा डाटा दैट इज कि डाटा अबाउट डाटा मैं एक डाटा से सम्पर्क डाटा प्रोग्रामिंग भाषा बी नन एक्सिक्यूटेबल स्टेटमेंट अर्थात हे जो हे एक एक्सिक्यूशनर जो हे नट नेसारि बाट हे कि एक्सिक्यूशन सम्पर्क धारणा देवर जो नेसारि जमन हो डाटा दिल एक डाटा दिल्ली सपोजल स्टूडेंट नेम तो स्टूडेंट नेम ये वेरिएबल जो है बुझी तुम्हें बुझो हमें सबा बुझी कंतु ये मैटा डाटा टाइम स्टूडेंट नेमर जो कि डाटा टाइप टाइम क्यों तरह से डाटार लेंथटा कि एगुल डाटा अबाउट द डाटा हुईच उ कलिंग हियर मैटा डाटा सो ये हमारे जो मैटा डाटा टाइम प्रोवाइड कर डाटा डेफिनेशन लैंगुएज शुद्ध नट ऑनलि डाटा डाटार जो प्रयोजन डाटा से प्रोवाइड कर प्रोवाइड कर डाटा डेफिनेशन लैंगुएज एक्साम्पल हो कि क्रिएट टेबिल अल्टार टेबिल कलम एसेट्रा इन्हें और एक देखार चेषा करब से एक हे कि क्रिएट करार्ज क्रिएट एट एक कमांड तर अल्टार एक कमांड तर ड्रप ट्रांसकेट रिनेम आर ड्रप मैं ये हम अबजेक्टर जो तरह से कमेंट यो हमारे डाटा डेफिनेशन लैंगुएजर विभिन्न धरण कमांड ये कमांडर जी विषय से डिफाइन करतेब जो एसकिर ये कमांड के डाटा डेफिनेशनर जो क्ज करते ना मैनिपुलेशनर जो क्ज करते सो अल दिस कमांड्स इ द डिफाइन्स और आपडेट्स डाटा बेज स्कीमा दैट इज हाई दैट्स हाई दे कम आंडार डाटा डेफिनेशन लैंगुएज ये एसकिएल कमांड सबा हो एसकिएलर कमांड क्यों ए धरण क्यी जो है डाटा डिफाइन करार जो अर्थात डाटार संज्ञा देवर जो व्यवहित है और ना हम डाटा के आपडेट करार जो व्यवहित है जगह क्यों डाटा बेस स्कीमारे सरस जड़ित अर्थात जे लैंगुएज एसकिएल जो कमांडगू डाटा बेज स्कीमार परिवर्तन जो क्या कर स्कीमार तैरि करते क्या कर डाटा डेफिनेशन लैंगुएज अच्छा अभी एक देखी हमारे क्लस क्या देखते हे मोहम्मद यासिन तरस रमजान भूया अच्छा दू जन के लाइ देखते ओके फाइन तो तुम्हारा जरा क्लस देखते हो तुम्हारा एक ही साथ नाम रोल नम्बर होने कमेंट कर दिव सो आप डाटा डेफिनेशन लैंगुएज आलोचना करो तो एरपर आसे हमारे डाटा मैनुपुलेशन लैंगुएज मैनुपुलेट शब्द अर्थ की मैनुपुलेट शब्द अर्थ प्रभावित करा मैनुपुलेट अर्थ क्रिएट करा ना मानी एक जिन के नतून भाव तैरि तो करना मैनिपुलेट अर्थ से आसे से हमें परिवर्तन करा जमन पृथ्वी क्यों करते को क्रिएट करते क्रिएशन करते मैनुपुलेट करते मैनुपुलेट करते जमन हो जे रखम जो सायसर भाषा बोली मौलिक जो पदार्थ आए से विभिन्न भाव परिवर्तन करतुन जग तैरि मैं नतून जग तैरि बोलते प्रयोजन अनुसारे हे रूपर परिवर्तन करवहार करते 
সেটার জন্য হচ্ছে যে ফিজিক্সে কি করে যে স্টাডি অফ হচ্ছে ফিজিক্যাল হচ্ছে ক্যাপাসিটি বা ক্যারেস্টারিস্টিক্স আর কেমিস্ট্রি করে তার গাঠনিক ক্যারেস্টারিস্টিক্স নিয়ে আলোচনা করে তো এইভাবে দুইজনে মিলে দেখা যাচ্ছে নতুন নতুন ডাইমেনশনে আমাদের যে সভ্যতার বিবর্তন সেটার কারণে হচ্ছে আমরা আজকে এই অবস্থানে এসছি তো যাই হোক তো ম্যানুপুলেশনটা কি যে যে এক্সিস্টিং একটা অ্যান্টিটির যে প্রয়োজন অনুসারে যে পরিবর্তন করা সেটাই হচ্ছে ম্যানুপুলেশন বা প্রভাব বিস্তার করা তো ইট ইজ দ্য ডাটা ম্যানুপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ কি যে ইট ইজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট এনেবেলস ইউজার্স অ্যাক্সেস অর ম্যানুপুলেট অ্যাক্সেস মানে কি প্রবেশ করা বা প্রবেশ আধিকার দেওয়া বা দেখতে পাওয়া ছুঁতে পাওয়া এরকম আর কি টু অ্যাক্সেস অর ম্যানুপুলেট ডাটা ফ্রম দ্য ডাটাবেজ তাহলে কি যে কি বলছে যে এটা কি করে ডাটা ম্যানুপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ কি করে যে ডাটাবেজের একটা এক্সিস্টিং ডাটা তাকে হয় অ্যাক্সেস করতে না হলে তাকে ম্যানুপুলেট করতে অ্যাক্সেস মানে কি তাকে হয়তো দেখাইতে বা তাকে রিট্রিভ করতে প্রদর্শন করতে হ্যাঁ আর ম্যানুপুলেট মানে কি তার রূপের কিছু পরিবর্তন করতে সাহায্য করে কিসের একটা এক্সিস্টিং ডাটার হ্যাঁ তো সেটা কি এরকম করে একটা হচ্ছে রিট্রিভাল আর একটা হচ্ছে ইনসারশন তারপরে ডিলিশন তারপর মডিফিকেশন রিট্রিভাল মানে হচ্ছে যে সাপোজ আমি হচ্ছে যে একটা ডাটা আমি সেভ রাখলাম সাপোজ আমি একটা ছবি উঠেলাম মোবাইলে তো ওইটা হচ্ছে মোবাইলের মেমোরিতে সেভ আছে হ্যাঁ রিট্রিভালটা কখন হবে যে আমি উঠানোর পরে যদি ছবিটাকে খুঁজে বের করে দেখতে চাই এটা হচ্ছে রিট্রিভাল ইনসারশনটা কি ইনসারশন হচ্ছে যে একটা ব্ল্যাঙ্ক স্পেস এখানে আমি নতুন কোনো ডাটা রাখলাম সাপোজ হচ্ছে যে একটা ডাটাবেজ টেবিল আছে তো ডাটাবেজ টেবিলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কি আমার বিভিন্ন ফিল্ডগুলো দেওয়া আছে মানে অ্যাট্রিবিউটগুলো দেওয়া আছে ওখানে এখন পর্যন্ত কোনো ভ্যালু নেই তো আমি যে কমান্ড দিয়ে ওখানের মধ্যে ভ্যালু পাঠাবো সেটা হবে ইনসার্ট ডিলিট তো আমরা বুঝতেই পারি মোটামুটি আমরা ডিলিট এখন সবাই বুঝি ক্যামেরা আসার পরে ডিলিট করা আমরা সবাই বুঝি একেবারে নোকি এগারোশো মোবাইল থেকে আর কি তো সেরকম আর কি যে কোনো একটা ইনফরমেশান মুছে ফেলার জন্য হচ্ছে আমাদের যে কমান্ডগুলো ব্যবহৃত আর মডিফিকেশান মানে কি সাপোজ হচ্ছে একটা মোবাইল নাম্বার আমার হয়তো সেভ করা আছে যে সাপোজ বুল বুল নামে সেভ করা আছে এখন এটাকে আমি কি করব যে নামটা চেঞ্জ করে দিয়ে ইলিয়াস নামে সেভ করব এটা হচ্ছে মডিফিকেশান নাম্বারটা থেকে গেল কিন্তু নামটা চেঞ্জ হইল ঠিক আছে তো ভ্যালুটা হচ্ছে যে সেম থাকলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ওইটার যে ভেরিয়েবল নেম ভেরিয়েবল নেমটা হচ্ছে আমরা চেঞ্জ করলাম মানে মানে এখানে যেটা বিষয় মানে সাপোজ স্টুডেন্টের হচ্ছে যে মার্কস চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু স্টুডেন্টের নেম তো ঠিক আছে হ্যাঁ এইরকম বিষয় আর কি তো দিস কনসিস্ট অফ দিস কনসিস্ট অফ ভেরি হাই লেভেল স্টেটমেন্টস দ্যাট আর ইউজ টু স্পেসিফাই দ্য অপারেশনস টু বি পারফর্মড অন দ্য ডাটাবেস তাহলে কি হয় যে যে আমাদের ডাটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজে তো লিমিটেশান আছে যে সে হচ্ছে কি করতে পারে যে স্ট্রাকচার ছাড়া অন্য কিছু পরিবর্তন করতে পারে না তো আমরা তো সাধারণত স্ট্রাকচার দিয়েই শুধু কাজ করবো সেটা না স্ট্রাকচার ছাড়া মেনলি তো কাজ কাকে নিয়ে করবো ডাটাকে নিয়ে করবো তো ডাটাকে নিয়ে কাজ করতে হলে সেই সেই কাজের সুবিধা আমাদেরকে দিচ্ছে ডাটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ বা ডিএমএল তারপরে আমাদের থাকে হচ্ছে ডাটা কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজ যেটাকে আমরা বলি ডিসিএল তো ডিসিএল ইজ ইউজ টু ইউজ ফর গ্র্যান্টিং অ্যান্ড রিভোকিং ইউজার অ্যাক্সেস অন আ ডাটাবেস একটা হচ্ছে গ্র্যান্ট একটা হচ্ছে রিভোক ঠিক আছে তো এইটার জন্য আমাদের যে যেই স্কিউল কমেন্টগুলো কাজ হয় সেগুলো হচ্ছে আমাদেরকে বলি সেগুলোকে আমরা বলি ডাটা কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজ তো বলছে যে ইন প্র্যাকটিক্যাল ডাটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ডাটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ডাটা কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজ আর নট সেপারেট ল্যাঙ্গুয়েজ রাদার দে আর দ্য পার্ট অফ আ সিঙ্গল ডাটাবেস ল্যাঙ্গুয়েজ আছে দ্য স্কিউল যেটা আমরা বলতে চাচ্ছি যে এটাই হচ্ছে মূল কথা যে আমরা তিনটা টাইপে ডিসকাশন এই পর্যন্ত করছি যদিও টাইপ চারটা কিন্তু দিজ আর নট ডিফারেন্ট দে অল আর এসকিউল ল্যাঙ্গুয়েজ বাট উই আর ডিফাইনিং দেম ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দেয়ার ওয়ে অফ পারফরমেন্স যে তারা কিভাবে কাজ করে সেই কাজের ধরন অনুসারে আমরা আসলে একটা সাব ক্যাটাগরি করে নিলাম আর ট্রানজাকশান কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজ যেটাকে আমরা বলি টিসিএল তো দ্য চেঞ্জেস ইন দ্য ডাটা ডাটাবেস দ্যাট উই মেড ইউজিং ডিএমএল কমান্ডস আর ইদার পারফর্ম অন আর রোল ব্যাকড ইউজিং টিসিএল যে ডাটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজের পরে আমরা যে কাজগুলো করি হয় সেটা ডাটাবেসের পারমানেন্ট একটা চেঞ্জ করে আর না হইলে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেয় মানে পারফর্ম মানি হচ্ছে যে ইয়েস করলাম যে ঠিক আছে আমি ওকে মেরে ফেলবো ইয়েস মানে কি মারি ফেলাও আর হচ্ছে যে নো মানে কি ঠিক আছে ছেড়ে দাও মানে রোল ব্যাক মানে কি আগের অবস্থায় ফিরে যাও ঠিক আছে এরকম একটা বিষয় তো টু টু পার্সিস্ট টু পার্সিস্ট দ্য চেঞ্
একটা নাম্বার থেকে আর একটা নাম্বারে টাকা পাঠাবো তো টাকা পাঠাইতে গেলে কি হবে যে আমাকে ফার্স্টে কি করতে হবে যে তার যে হচ্ছে যে আমার ফার্স্টে এজেন্টকে পাঠাবো নাকি ব্যাংকে পাঠাবো সেটা সিলেক্ট করতে হবে তো এজেন্টকে পাঠাবো এজেন্টকে পাঠাইলে এজেন্টের নাম্বার দিতে হবে তো নাম্বার দেওয়ার পরে কি করতে হবে অ্যামাউন্ট সিলেক্ট করতে হবে অ্যামাউন্ট সিলেক্ট করার পরে হচ্ছে আমাকে কি করবে একটা এরকম না ইয়া দিবে মানে একটা এরকম ফর্ম দিবে ঠিক আছে যে এই নাম্বারে এত টাকা পাঠাবো এটা কি ঠিক কিনা এটা কি ঠিক কিনা মানে আমি কি এটা কন্টিনিউ করব কি না তো যদি যদি হচ্ছে যে আমি ওখানের মধ্যে ইয়েস করে পিন দিয়ে দেই এর মানে কমিট কমার জন্য আমি হচ্ছে কনফার্ম করলাম তখন কি হবে তখন হচ্ছে যে পেমেন্টটা হয়ে যাবে মানে এই এই যে পিন দিলাম মানে আমি আমি আর মানে কনফার্মেশান দিলাম ঠিক আছে আর যদি আমি পিন না দিই বা ব্যাক করি ব্যাক করে গিয়ে হয়তো আমি নাম্বার চেঞ্জ করতে যাচ্ছি যে নাম্বার ভুল হয়েছে নাহলে অ্যামাউন্ট চেঞ্জ করতে যাচ্ছি অ্যামাউন্ট ভুল হয়েছে এই যে ব্যাক করতেছি সেটা হচ্ছে রোল ব্যাক কমান্ডার ভিতরে অর্থাৎ সব কিছু রেডি এখন আমি নাম্বার দিলাম এখন নাম্বার দিলে কিন্তু টাকা চলে গেল না একটা ট্রানজেকশানের এরকম অনেকগুলো ধাপ থাকে ঠিক আছে তো তো ফাইনালি যেই যেই কমান্ডের মাধ্যমে হচ্ছে যে যে ট্রানজেকশান দেখা যাচ্ছে কনফার্ম হয় সেটাকে আমরা বলি কমিট যেটা হচ্ছে টিসিএল এর ভিতরে থাকে পরে যে ট্রানজেকশান কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজ আর যেটা দিয়ে হচ্ছে যে আমরা এটাকে হোল্ড করি বা হচ্ছে আমরা আগের অবস্থায় ফিরে নিয়ে যাই সেটা হচ্ছে রোল ব্যাক তো এই ট্রানজেকশান কন্ট্রোলের বিষয়টা হচ্ছে যে অনেকগুলো স্টেপের হচ্ছে যে একটা এটা কম মানে কম্বিনেশন এখানের মধ্যে যেটা স্পেশালিটি আছে ট্রানজেকশান কন্ট্রোলের মধ্যে সেটা হচ্ছে যে মানে যদি আমি মানে একেবারে সবগুলো প্রসেস কমপ্লিট হওয়া ছাড়া ট্রানজেকশানটা কমপ্লিট হবে না মানে সাপোজ হচ্ছে যে একটা আমার সাধারণত অন্য যে প্রসেসগুলো অর্থাৎ একটা ম্যানিপুলেশনের জন্য আমি হয়তো সাপোজ আমি নামটা চেঞ্জ করব গিয়ে ক্লিক করলাম নাম চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে ক্লিক আপডেট করে করে দিছি নাম চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু ট্রানজেকশান কন্ট্রোলের বিষয়টা হচ্ছে ওখানের মধ্যে যে কয়টা ধাপ থাকবে হ্যাঁ হয় সবগুলাই হবে আর না হইলে কোনোটাই হবে না কীরকম যে আমি যদি পিনটা ওখানের মধ্যে না দিই তাহলে কিন্তু এতগুলো স্টেপের মধ্যে যে যতগুলো দিলাম তার নাম দিলাম এজেন্ট দিলাম মোবাইল নাম্বার দিলাম অ্যামাউন্ট দিলাম যাই দিলাম না কেন এগুলো তা কোনো কিছুই হচ্ছে যে মূল যে ডাটা বেস যে ধরো তোমার ফাইনাল ব্যালেন্সের মধ্যে ধরো পঞ্চাশ টাকা ছিল এই পঞ্চাশ টাকার এক টাকাও কমবে না বা এক পয়সাও কমবে না যদি তুমি আসলে রোল ব্যাক করো আর পঞ্চাশ টাকার এক টাকাও থাকবে না যদি তুমি কমিট করো তো এই জন্য এটাকে বলে যে হয় তুমি হচ্ছে যে মানে হয় সবগুলো হবে আর নইলে কোনোটাই হবে না এর মধ্যে এরকম না কোনো সুযোগ নেই যে তুমি ওটা টাকা পাঠাইতে চাইছো ওর কাছে একটা মেসেজ চলে যাবে কিন্তু টাকা পাঠাও নাই তুমি তাকে এটার হওয়ার সুযোগ নেই অর্থাৎ কোনো সিঙ্গেল পার্ট আলাদা আলাদাভাবে ট্রানজেকশানের মধ্যে কমপ্লিট হবে না হয় সবগুলো একবারে হবে অর্থাৎ ফাইনাল যে ব্যালেন্সটা তুমি তাকে দিতে যাচ্ছ সেটা মাইনাস হয়ে যাবে আবার ফাইনাল ব্যালেন্সটা যদি মাইনাস হয়ে যায় ওখানে আবার কথাবার্তা আছে ধরো হচ্ছে তোমার কাছে এটা কমার্সের লোকজন ভালো বুঝার কথা যে ফার্স্ট হচ্ছে তোমার অ্যাকাউন্টে হচ্ছে তো ধরো পঞ্চাশ টাকা আছে তো এখান থেকে তুমি দশ টাকা হয়তো আরেকজনকে দিবা তখন তাহলে কি কাকে দিবা চাবে তার নাম্বার ধরো হচ্ছে তুমি অ্যাকাউন্ট এই থেকে এখন বিয়ে পাঠাবা তো তখন কি হবে তোমার হচ্ছে যে অ্যাকাউন্ট এই থেকে হচ্ছে যে সে ধরো তুমি পাঁচ টাকা পাঠাবা পঞ্চাশ টাকা থেকে তাহলে সে কী করবে পাঁচ টাকা মাইনাস করবে সেটা অ্যাড করবে কোথায় ওই অ্যাকাউন্ট বিয়ে অ্যাড করবে অ্যাকাউন্ট বিয়ে অ্যাড করার পরে তো হচ্ছে তোমার পঞ্চাশ টাকা থেকে পাঁচ টাকা মাইনাস করলে কথা হয় সেটা ফাইনাল রেজাল্টের মধ্যে দেখাবে যে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ব্যালেন্স আবার ওর ওখানের মধ্যে যে ইনিশিয়াল ব্যালেন্স তারপরে হচ্ছে ট্রানজেকশানের পরে কী ট্রানজেকশানের সময় কী হয়েছে এবং ট্রানজেকশানের পরে ফাইনাল ব্যালেন্স কী এই দুইটা মিলে দিয়ে শেষ করবে এটা হচ্ছে যে আমাদের টোটাল ট্রানজেকশানের প্রসেস তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের এই ট্রানজেকশান কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বারা হচ্ছে যে আমাদের ইয়ে হয় তো দ্যাটস অল ফর টুডে আমাদের আজকের ক্লাসের প্রেজেন্টেশন এতখানি ছিল এখানে আমাদের আলোচনা সবে শুরু এইটা একটা অনেক বড় হচ্ছে চ্যাপ্টার তো আমাদের ক্লাসের শেষ পর্যন্ত থাকার জন্য তোমাদের সকলকে জানাই ধন্যবাদ আর আমাদের ক্লাস রিলেটেড কোনো প্রশ্ন যদি থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনের মাধ্যমে জানাবো আল্লাহ হাফেজ